இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கற இந்த டாபிக் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக்ல இது கேட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா நான் இல்ல இந்த क्वेश्चन வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓல்ட் சிலபஸ்ல இது இருந்துச்சு சரியா ஃபோர்ஸ் பிரிட் வித் டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் ஜஸ்ட் क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சிக்க அதாவது டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரி கண்டக்டர்ஸ் ரெண்டு பேரலலான கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் சி ஹியர் இங்க பாருங்க இது ஒரு பேரலல் இது ஒரு பேரலல் ரெண்டு பேரலலான ரெண்டுலயே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுற ஒரு கரண்ட் கேரி கண்டக்டர்ஸ் இதுக்கு இடையில இது உங்களுடைய ஃபோர்ஸ் என்ன இதுதான் क्वेश्चन ஃபோர்ஸ் बिटवीन द டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் क्वेश्चन अंडरस्टैंड ஆச்சா இப்போ ரைட் ஆன்சர் குள்ள போலாமா லெட் us consider டூ லாங் A and B, A and B are the two long parallel current carrying conductors. Okay, wow. Two long parallel current carrying conductors, A and B. Uh, it is placed with the distance is R. Rent corner distance on the path is small R. And then I1 is the current flowing through the conductor A. I2 is the current flowing through the conductor uh, B. Okay, wow. Purida na sura de. Both the both currents are flowing in a uh, conductor in the same direction. It's a very very important. Rent conductor layum current flow are the same direction of the flow. Okay, wow. So first point is equal. Okay, wow. Let us. consider a and b are the two long current carrying conductors it is uh, separated with their distance is r and the i1 i2 is the current flowing through the two long parallel current carrying conductors a and b respectively in same direction okay mudinjichu now if a net magnetic field in a so you see here ungalku or vishayam theriyum the lesson oda starting la padichirukom or conductor la current flow aguna in the conductor sutti current flow agumbodu adilla enna uruvaagum appadina magnetic field uruvaagum conductor sutti appa in the conductor a la uruvaagra magnetic field da in the field current flow agumbodu appa what is the net magnetic field in a a conductor la appadina and uruvaagra magnetic field la b1 solrom appa b1 vector that is equal to mu naught i1 divided by 2 pi r okay previous expression அதெல்லாம் வரும் ஓகேவா மியூ நாட் ஐ 1 டிவைடட் பை 2 பை r சார் அதுக்கு அப்புறம் அங்க மைனஸ் ஏ போட்டுட்டோம்னா இந்த உருவாகுற மேக்னெடிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நெகட்டிவ்ல இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நெகட்டிவ்னா யூனிட் வெக்டர் என்ன போடுவீங்க மைனஸ் ஐ கேப் போடணும் அப்ப அந்த மைனஸ் ஐ கேப் தான் மைனஸ் மோடி கொண்டு வந்து போட்டிங் ஐ கேப் போட்டுர்க்கேன் புரியுதா முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது புரிஞ்சதுதானே எல்லாத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் dl இஸ் a ஸ்மால் எலிமெண்ட் சி கே நல்லா புரிஞ்சிக்கலாம் நான் கட் அப் பண்ணி எழுதி இருக்கேன் நான் வேர்டிங்ல சொல்றேன் dl இஸ் a ஸ்மால் எலிமெண்ட் இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் தி கண்டக்டர் b எங்க இருக்கமா இந்த இதா கண்டக்டர் b அதுல ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் இருக்கு அதுதான் என்னது dl ஓகேவா dl இஸ் a ஸ்மால் எலிமெண்ட் இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் தி கண்டக்டர் b வேர் தி மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் b1 இஸ் பிரசன்ட் ஆல்சோ இந்த dl இருக்கிற இடத்துல இந்த a மூலமா உருவான மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் வந்து b1 அதுவும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது ஓகே புரியதா அதான் அப்ப இந்த dl இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ன கால்்குலேட் பண்ணும்போது இந்த பக்கத்துல உருவான அந்த மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் அதுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஃபோர்ஸ கால்்குலேட் பண்ணும்போது இதையும் நாம ஆட் பண்ணிக்கணும் அதான் எழுதி இருக்கேன் நம்ம அந்த dl இஸ் a ஸ்மால் எலிமெண்ட் இன் தி கண்டக்டர் b which magnetic field b1 is present so the lorentz force on dl ஓகே dl இது lorentz force dl in b conductor அப்ப b conductor ல இருக்க dl ல எவ்வளவு lorentz force அப்ப lorentz force கண்டு பிடிக்கும் போது d எஃபெக்ட் ஆ இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்ல இருந்து கண்டு பிடிக்கப் போறோம் அப்ப d போட்டுறோம் அப்ப கண்டு பிடிக்கும் போது இந்த கண்டக்டர் b ல போற கரண்ட் என்ன இந்த எலிமெண்ட் பேர் என்ன அப்ப i2 ன்ற கரண்ட் எலிமெண்ட் வந்து dl சரி அப்ப இன்ன யாரோ ஒருத்தவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனானு சொன்ன மாதிரி யாரு இந்த கண்டக்டர் a ல ஃப்ளோ ஆன i1 ன்ற கரண்ட் மூலமா கண்டக்டர்ல உருவான அந்த மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அதான் b1 ஓகே வாட் இஸ் தி b1 ோட வேல்யூ இங்க இருக்கு அப்ப இந்த b ோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் இங்க போட்றோம் இங்க போடும்போது एक्चुअली இந்த கண்டக்டர் b ோட லொரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் போடும்போது நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா k கேப் யூஸ் பண்ணுவோம் k ன்றது வந்து எதோட இது என்ன z ஆக்சிஸ் ஓட பொசிஷன் வெக்டர் இல்ல யூனிட் வெக்டர் அப்ப ஆல்ரெடி இதுல வந்து i கேப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுல j k கேப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இது ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா வரும்போது இது ரெண்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இந்த ஃபோர்ஸ் உருவாயிருக்கும் அப்ப ஜஸ்ட் இது ஆல்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மியூ மைனஸ் க்கு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க மியூ நாட் this is i1 this is i2 and the dl i கேப் க்கும் j கேப் க்கும் பதிலா சாரி k i க்கும் k க்கும் பதிலா நம்ம என்ன பண்ணா பெர்பெண்டிகுலர் j கேப் போட்டுருக்கோம் டிவைடட் பை 2 பை r அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியாச்சு புரிஞ்சிச்சு ரைட்டா ரைட் இப்போ ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெngth ஆஃப் தி b டு தி a அதாவது இந்த கண்டக்டர் b ல இந்த ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெngth எவ்வளவு ஓகே ஃபோர்ஸ் மட்டும் இல்ல அதோட லெngth அ டிவைட் பண்ண சொல்றான் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெngth எவ்வளவு எதனால a கண்டக்டர்னால அப்படி சொல்றான் அப்ப ஃபோர்ஸ் வெக்டர் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெngth பெர் போட்டு l லெngth போட்டாச்சு அப்ப பெர் யூனிட் லெngthனாலே இந்த ஃபோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய லெngth நம்ம கன்சிடர்
இந்த 2 பை r அந்த i எல்லாம் காமன் அதனால அப்படியே போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து மேக்னெடிக் லொரன்ஸ் போஸ் ஆன் த dl இன் கண்டக்டர் b பட் இங்க எழுதுறீங்க கண்டக்டர் a னு எழுதணும் அப்ப வாட் இஸ் தி dl ஃபேக்டர் dl ஃபேக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்ப இங்க என்ன வரணும் பிளஸ் ஓகேவா மு நாட் i1 i2 dl பை 2 பை r இன்டு j கே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அப்ப மைனஸ் பிளஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன எழுத போறோம் அங்க என்ன எழுதிட்டீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படியே ஆல்டர் பண்ணி எழுதிருக்கோம் செகண்ட் பாயிண்ட் அப்படியே ஆல்டர் பண்ணி எழுதிருக்கோம் இப்போ थर्ड இங்க ஆல்டர் பண்ணி எழுத போறோம் ஃபோர்ஸ் per unit லெngth of b due to a அந்த b இருக்கு அடுத்து a போடு a இருக்கு அடுத்து b போடு முடிஞ்சு போச்சு ஃபோர்ஸ் per unit லெngth of a due to the b போடாச்சு அப்ப இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் μ0 i1 i2 இருக்கு அப்ப இங்க என்ன வரணும் μ0 i1 i2 பை 2 பை r and j cap முடிஞ்சது ஆன்சர் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஒரு கன்க்ளூஷன் வரோம் இத கான்செப்ட்ஸ் क्वेश्चन இதல இருந்து தான் அரைஸ் ஆகும் ஓகேவா என்ன கன்க்ளூஷன் சார் அப்படி பாத்தீங்கனா இந்த ரெண்டு கண்டக்டர்களுமே கரண்ட் வந்து சேம் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆச்சுனா ஓகேவா நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க தே கேரி தி கரண்ட் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் ஓகேவா போத் கண்டக்டர்ஸ் ஓகேவா A and B தி கண்டக்டர்ஸ் கேரி தி கரண்ட் இன் தி சேம் டைரக்ஷன்ல ரெண்டு கண்டக்டர்களுமே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுனா இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில இருக்க கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் எ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அத கான்செப்ட் ஓகேவா புரியுதா நான் சொல்றது எப்ப ரெண்டு கண்டக்டர் கண்டக்டருக்கு இடையில அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் உருவாகுனா ரெண்டு கண்டக்டர்ல ஃப்ளோ ஆகுற கரண்ட் வந்து சேம் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆச்சுனா சரி எப்ப சார் ரிப்ளேசிவா இருக்கும் ஆனா ரெண்டு கண்டக்டர்கள் கண்டக்டர்லயே ஃப்ளோ ஆகுற அந்த கரண்டோடைய டைரக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஒன்னு மேல் நோக்கி போகுது. ஓகே. ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல போகுது, ஒன்னு ஒய் ஆக்சிஸ்ல போகுது. அது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல இருந்துனா அப்ப ரெண்டுக்கும் இடையிடான ஃபோர்ஸ் வந்து ரிப்ளேசிவ். क्वेश्चन பாருங்க. ஃபோர்ஸ் बिटवीन தி டூ லாங் பேரலல் கரண்ட் கரண்ட் கண்டக்டர். ரெண்டு லாங் பேரலல் கரண்ட் கரண்ட் கண்டக்டர் கடையில ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேக்குறான். பட் whether it is attractive or repulsive. இந்த क्वेश्चन பார்த்தது வந்து இது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸா ரிப்ளேசிவ் ஃபோர்ஸா? attractive force why because i1 and i2 current flowing in the same direction same direction la flow aagudhu appo this is the attractive force idhe opposite direction la repulsive force undu irukku right mudinja adha the definition define of uh, definition of ampere in the, uh, based on the two long parallel current carrying conductors unda question e kepaanga appo kekkumbodhu romba simple da inga or conductor a inga or conductor b idhe or long idhe or long okay so ipo enna vishayam appadina idhu rendu two long parallel current carrying conductors odaiya distance irukle r r vandu 1 meter ah irukku 1 மீ இருக்கும் போது will experience a force on the 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter ah irukum okay va puridha na solradhu adhaadu distance if the two long parallel current carrying conductors having a distance is 1 meter and it will, it will experience a force 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter so the current uh, uh, will flow in the a and b uh, conductor is a 1 ampere okay va so appo the a and b la flow agra the current ku per da 1 ampere puridha na thirumba idha solra the idha nalla purinjuka indha question epdi kepaanga define 1 ampere ketaanga 1 coulomb per 1 second eludhi po mudiyadhu indha question vera mari kepaan definition of ampere based on the two long parallel current 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 nu kepaa onnu illa indha rendu conductor ku edaila undha distance vandu 1 meter ah irukano r is equal to 1 meter ah irukano idhu experience pandra indha force vandu 2 into 10 to the power minus 7 newton meter ah irukano adhu apdi irundhuchuna indha rendu conductor la flow agra current oda value is 1 ampere அவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே புரிஞ்சுதா சோ ஒரு முறைக்கு ரெண்டு மூணு முறை நல்லா படிச்சிருங்க தேங்க்யூ சோ மச்